I just bought a new whip Spend a couple thousand just to cruise it Shawty said she love me but it's fresh and never prove it I never tell her but I put it in the music Well that's okay All I wanna do is make the best of my whole day Thank the Lord up above Get the cream on the side Make you laugh to know it That's the stuff that I love La, la, da, da, da Moi kanssaharrastajat ja tervetuloa Tsiikas CDAC, kun ihan ensimmäistä YouTuben jaksoa. Jotka ei vielä tiedä cdac niin me ollaan 13 vuotta Suomessa toiminut ajoneuvoharrasteyhteisö. Meidän päätavoite on tuoda harrastajat yhteen niin tapahtumia kuin meidän somen kautta. Tämän lisäksi meiltä muun muassa löytyy tämä meidän soppi, jos löytyy ajoneuvoharrastajan kestävää tuotetta. Mä oon kameran Niko, Niko voi kertoa vähän tarkemmin, mitä muuta me tehdään. Yes, eli... Vuoden vaihteesta lähti on tehty Antinkaa meidän päiväduunit Kimpas meidän toisessa yrityksessä Tekassa ja se mahdollistaa meillä tällaiset tilat, mihin me on tuotu nyt meidän konvoikalusto, joka tuossa näkyy ja todettiin, että tässä tilassa on myös tosi hyvä pitää tämmöisiä kevyempiä pop-up-eventtejä. Ensimmäinen on itse asiassa just takana ja Matias toi sinne oma autosa ja tehtiin siitä seuraava YouTube-esittely. Moro. 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 Moro, moro. Miehen nimi. Matias Mäenpää, eikö näin jo? Kyllä, pitää ne paikkaa. Ja ikä täki. Sladias alaviiva VLNT. Yes. Matias toi varsin spesiaali auton tänne meidän ensimmäiseen CDAC HQ Pop-Upiin. Ja se auto on tässä. Se siinä oikeastaan niin olikin, että miten tämä homma lähti liikenteeseen. Että se frendi mulle niin sanoi, että tota, hän haluaa ostaa tämän bebarin pois. Tietysti koronan takia ei ole mitään tapahtumia, mutta mm. se, että, niin kuin, että olisi kiva, että jossain käymään sillä, kun oli vähän jotain laittanut. Se oli hyvin erilaisella mentaliteetillä, että se oli niin ympärivuotisessa ajossa. Mulle sanoo frendi, että hän maksaa sen, mitä sä pyydät. Mä ajattelin, että pakko se on kai myydä, että mä teen kerrankin elämässä jonkun järkevän asian näissä niin. autoihin liittyvissä <laughs> jutuissa. Mä teinkö toi jotain? Joo, ihan järkevä auto. No, on osittain, sanotaan <laughs> näin. Ja... Siinä nyt tullaankin siihen, että näki ensimmäisen kerran niin kuin somessa tuota, tuota, tuo Rocket Panic Pandem renderin. Siitä kuvaa joutuisin muutaman minuutin tuijottaa ja miettiin, että tähäks tää nyt meni. Elettiin niin kuin elosyyskuuta ja sitten just niin elokuussa tämä auto tuli niin kuin Japanin markkinoille, eli puoli vuotta aikaisemmin kuin muualle. Rendi on nelipyörällä hommissa. Kelkeä, niin siihen aikaan myi Toyotaa. Tota, Tuutsi joskus ostaa Toyota häneltä, mä ajattelin, no sitä päivää ei kyllä ikinä tule, <tos> eikä mennyt kauan aikaa. No, se päivä tuli. Ja se päivä tuli, <tos> niin kun mietin, että no tähän päädyttiin. Ja tota, no ei mitään, hyvä diili saatiin siitä hierottua. Ja, ja, ja. Tässä kohtaa mä olin jo vähän ollut niin pandemusaan yhteyksissä, että sieltä kautta tuon seti hommais, että milloin Joo. sitä saa, ja ne sanoo, että no helmoittaa kun sitä saa, ja niin kun sitä oli vähän valmisteltu, koska ei ollut ajatustakaan nostaa autoa, jos se ei ole sitä siihen laittanut. Vanteet on kymppipuoli leveä, ei ole spaceria, takana nyt voisi ihan snadi olla. Mutta tota, et mä ajattelin silloin, kun tuossa settiin mä hommasin, että tarvitsee olla ihan pimeä leveä, että vanteet nyt perustee kolme seiskaisuutta tuli katsottu, niin se on niin liian ilmiselvä valinta. Joo, ja kyllä. paljon käytetty vanne, toki syvästä syystäkin paljon käytetty vanne. Hei, just siinä tuli Volki, että sitten niinku... Tämähän oli uusi malli. Tämä oli niinku uusi malli, malli kyllä. kyllä. Et siinä on niinku vanha, vanhoista malleista otettu sitä niinku designia siihen ja sitten vähän niinku uuteen uskoon tuotu. Niin muutaman kuukauden toimitusaika, nyt loppupeleissä olikin kuusi kuukautta. Joo. Ja tota, oikeastaan sekin meni sitten loppupeleissä ihan kivasti, että siinä kohtaa puhutsittiin, että no nyt on niinku puoli vuotta aikaa. Saatiin tää sisustakin niinku vähän ulkokuorta vastaamaan, ettei, ettei ole tota ihan vakio sisältäkään sitten. Uusi pistevyöt ja adaptiivinen vakkari ja kaistavahti ei ole ehkä se niinku normaalein yhdistelmä. Ei, ei ole. Ja sitä ei oikeastaan tullut edes niinku mietittyä. Että vasta kun mä lähdin ekan kerran ajan, kun tämä auto oli niinku laitettu niinku tähän malliin tuossa keväällä, niin tota, sitten mä lähdin motorilla ja niin, että olihan tässä niinku näin. Lähtöjäänkin siellä takapenkit on ollut, mutta sitten taas tämmöinen menee kaksi paikkaa, niin ihan kivasti pultattava kustomi, puolikas häkki tehty. Meidän tuosta omalta kylältä semmonen tota, 
semmonen velho kuin Lehdon Pekkasen on sinne peistellyt ja paljon muutakin ollut tässä projektissa mukana. Okay. Mukana jää saamassa tekemisiä aikaisemmissakin. Näitähän on niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa jo moni eurooppalainenkin niin paja alkanut tekemään näitä niin kuin puolikkaita häkkejä. Niin, niin niistä katsottiin pikkusen niin inspiraatio, että nämä kiinnityspisteet, nämä on niin aika identtiset niiden kanssa. Monissa niissä niin kuin toi pääkaari jää tänne niin kuin ylemmälle osalle tänne taakse. Koska silloin niin orkkispenkit mahtuu paremmin. Mut nyt kun mm. on kuppipenkit, niin pystyt niputtamaan tuonne alas lähemmäs joo, joo. pääkaaren nuo kiinnityspisteet. Musta epoksi hommattiin, että saatiin nuo pyörän kaaret siistiksi vedettyä, kun semmoinen valkoinen pohjamaali ja massaa siellä täällä ruutattuna, niin ei ole kauhean kivan näköinen nyt, kun ne näkyy vähän enemmän. Mahdollisimman niin kuin siisti kumminkin, vaikka se on riisuttu, että se oli itsellä. Että täältäkin näitä alkuperäisiä muoveja on leikattu, kun nämä olisi nämä palat tullut tänne alas. Joo. Niin, niin vähän niin linjoja on vedetty mutkia suoraksi muuta, että se niinku istuisi. Niin, Miltä tämä sisusta nyt näyttää, oli minulla semmoinen haave, että mä olisin siihen 140 Pemarin tehnyt tämmöiseen sisustan. Ja mä en sitä raaskinut tehdä, että jostain syystä sen auton kohdalla mulla oli jotenkin semmoinen, että ei viitti. Että ei niinku pysty vetämään niinku riisuun kaikkea mm. ja vetämään häkkiä sinne sisälle. Mutta tämän auton kohdalla ei ollut mitään ongelmaa. Niin, tämä oli mä, vähän all in homma. Niin, et mä en oikein tiedä, että mikä se just oli. Et niinku, ei tuntunut yhtään pahalta, vaikka niinku uusi auto kyseessä ja Ehkä lompakosta kirjapas, mutta... Niin, <laughs> kyllä. Joo. Ei, ei muuten sijaltaista ole tarvetta. Tämähän näyttää siltä, että tämä voisi oikeasti olla tullut heiltä ulos. Joo, että itse asiassa moni on kommentoinut sillä, että miksei Toyota tehnyt myös tommosta. Jotenkin tikkasin, että se ei ole semmoinen niin valmiiksi, koska sitten tämä on vähän niin kuin uniikkikampe sikäli. Että tota, sitten näitä olisi paljon samanlaisia tuolla noin. Joo, ja kyllä. se oikeastaan niin Toyota mentaliteetti olikin, että Toyota niin sopaili, kun sanoi silloin, kun sitä autoa esitteli, kun tämä julkaistiin, että Toyota tekee tämän niin tähän pisteeseen saakka, mutta he mielellään niin kuin lähtee seuraamaan innolla odottaa, että miten tästä niin kuin jatketaan. Hauska ja todella erilainen niin kuin lähestymistapa autovalmistajalta kuin vaikka eurooppalaisiin niin, verrataan, koska Pemarin Mersu vastaanotan sille, että älkää ikinä koskaan tähän autoon. Joo, joo, ja siis... tälle mitään? Kyllä, kyllä. kyllä. Ja Ferrariot ja Lampot tulee joku loosuitti heti, kun kyllä, saat sillä, että kyllä. mä maalasin tänne sillä Kyllä, sakko. varsinkin Pertsi on niin, niin auto tarkka takas. noista. Että vähän vahingossakin siirtyy takaisin näihin niin JDM. Jafski-juttuihin, Joo. Niin, niin se oikeastaan olikin niin kuin, siinä taas näkee, että kuinka erilainen se niin kuin, jo autovalmistajien niin lähtökohta on siihen hommaan. Toki pysyy ovet auki vähän joka suuntaan, että ihan yhtä lailla seuraava voi olla vaikka Mersu tai ihan mitä vaan. Joo, että... joo ja sitten kyllähän niin kuin monella merkillä on ne, niin kuin, mitä on kiva poimia. Että, Kyllä, juuri näin, tuolla... juuri näin. Se on ikävä, jos niitä joutuu silleen jättämään sivuun sen takia, koska vaan että mä en aja ton merkkisellä autolla. Kyllä, Mä en joo. koskaan niin kuin, semmoista ymmärtänyt, koska kaikilla on ne omat kivat juttuja. Ja mun mielestä autoharrastuksessa on kiva, kun on niin eri juttuja ja voi tehdä niin eri suuntaisen ja tyyliset. Nyt tällä hetkellä mulla on se idea, että tämmöinen niin racing-henkinen on se mun silmä eniten miellyttävä. Mutta sitten se voi joskus olla taas jotain ihan muuta. Se onkin niin kuin, ihan tairaasisti nähdä, että mitä äijä tekee tämän jälkeen. Joo, siis rima on niin, rima, 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 Onko tämä niinku ralliauto ja tälleen, vaikka niinku vähän ironinen juttu, että ei tällä paljon hiekkaa televisiossa eksyä kautta <laughs> mennä. Että niinku täysin ajokelvot on siihen hommaan. Kyllä niinku talvellakin, kun tätä duuna se katsoi, kun jengi paineli jääradalla menee näillä sun muuta. Että no, jos on tämä voi niinku ajaakin ja <laughs> <laughs> niinku nauttia siitä. Mutta Joo. eipä siinä kukaan estä, että talvella ottaa levikkeet irti ja painaa piikit alle ja menee radalla. Et mitä sun etulippaa on esimerkiksi kokenut kovi, Koska sehän on jo varmaan kertaalleen ainakin tehty. <laughs> se on kertaalleen nyt vaihe. Vähän rouhe. 9000 kila saanut Okei, no, siis Pal- sitä. Aika paljon enemmän, mitä mä alun perin ajattelin, että paljon tää tulee ajettua niin vaikkeessa. On ollut paljon shootteja ja sitten no, niitä tapahtumia, mitä on nyt korona-aikana ollut, että on kiertänyt Kuopioissa ja tämmöisiä. Niin, niin sit juu, niitä kilometrejä sieltä kertyy toki just Puolan reissu. Että siellä tuli se vähän alta kolme tonnia sitten. No, tota, ehkä jotenkin just sit, kun Puolaan meni ja siellä keskustassa Froklavissa oltiin ja istuttiin ruuhkas, niin ei siellä ollut ketään, kuka ei olisi kattonut. Että siellä no. ehkä jotenkin se enemmän näkyy kuin Suomessa. En tiedä mistä syystä se johtuu, mutta siellä niin jengiä kiinnosti. Ja mm. tota, joo. Suomen rallikansa on tottunut, että välillä tulee ehkä välillä tulee ehkä vasta. Joo, joo, kyllä. Kyllä. Ja kun mäkin pidän niin ultraseen niin todella korkeassa tasossa verrattuna Japaniin jenkeen ihan mihin vaan. Et se on mm. niin ihan siellä niin kärkipäässä. Et mun mielestä Euroopassa on tosi kova autojen rakentamisen taso. Siellä oli sitä niin kuin aika perus stansekalustoa ja sitten oli niin kuin ihan ne kipeät vehkeä, niin mä sanoisin, että tämä ehkä yhki siihen välimaastoon. Ja toki olin tyytyväinen siihen, että niin kuin päätti lähteä ja päätti varsinkin ajaa, että ei mitenkään trailerilla tai muuta vastaavaa. Kyllä, kiva joo. reissu tähän tolleen ja näki, että pystyy tekemään sen. No 
intake-kitti tuli nyt viime viikonloppuna laitettu, mutta niin muuten ei ole muutoksia, eikä ollut fiilistäkään oikein tehdä mitään tälle. Mä ajattelin, että tääkin on toimiva ja hyvä auto, voihan mä ajaa ensi kesän vaikka tämmöisenäkin. Se on vaan niin kuin jo nähty tavallaan. Kyllä. Se Joo. menee nykyään niin, mo- niin kuin heti parissa viikossa se uusi hieno auto, mikä netissä pyörii, niin se on taas se nähty. Ja Racing-henki on semmoinen turvallinen lähestymistapa, koska se ei ikinä mene muodista. Tämä on hauska kuitenkin, että tämähän ei niin kuin lähtökohtaisesti, jos mietitään niin kuin mikä tämä CDL, se NPS-juttukin ollut, Joo, niin näin. tämähän on tosi kaukan Kyllä. tavallaan siitä, mutta sitten on niin kuin nimenomaan sitä, mitä se niin kuin halutaankin, että se tänä päivänä Kyllä. on. Kyllä. suunta mikä mm. vaan ja niin kuin projektiaihe on mikä vaan, niin sitten vaan kun se tehdään kunnolla ja viedään sinne niin pitkälle kuin pystyy ja rahkeet riittää, niin kyllä, kyllä sitä pystyy vaan arvostamaan, vaikka ei ole semmoinen, mikä olisi justiin se omin juttu tai tälleen näin. Pitäisikö meidän kurkata Pelli alle? Sä sanoit, että sinne oli intake tullut. Joo, ja... siellä ei paljon sen kummempaa ole, mutta voidaanhan me vilkaista. Siis harvoinhan yleensä tällaista autoa edes näkee, niin, 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 kyllä. niin se, että siistihän se on nähdä yleensä, että miltä se näyttää. Kyllä. Tällä alta. Et pikkusenhan se on taas likainen, kun joku on ollut laiska eikä ole noita sisäloksuja tuonne veistely <laughs> ollenkaan, niin se roiskii kaiken kuran sieltä läpi. Eli tehdas ilmoittaa 261 hevosvoimaa näissä niin euromalleissa, 360 nyt on vääntöä. Mm, todellisuudessa, kun näitä on penkattu Euroopassa, niin se on vähän enemmän. Vähän päälle 270, vähän päälle 370 vääntöä. Kyseessä nelivetoauto, eli tässä on nyt sitten lukot edessä ja takana. Ja tota, tosiaan tuo neliveto on niin kuin semmoinen, että sä pystyt tuolta napista sitä vetosuhdetta säätämään. Normaali asetuksella se on sillä tavalla, että se on 60 prosenttia edestä, 40 prosenttia takaa vetosuhteella. Joo. Sitten on track 50-50 ja sitten on sport 70 takaa 30 edestä. Saako sitä vielä rajummaksi, niin pystyykö sitä muuttaa liki takavetoseksi? Pystyy. On esimerkiksi Motekki nyt kehittänyt tähän moottorinohjauksen, niin sielläkin spekseissä sanotaan, että pystyy täysin 100 prosenttista takavedoksi okay. muuttaa. Mutta sitten moni sanoo, että siellä on kyllä mekaanisia rajoitteita, että täytyy tehdä pari kikka kolmosta, että sä pystyt sen oikeasti toteuttamaan, mutta se on tehtävissä. Marteli yksi on tuo kättäkutkista siihen, että tuli sitten kanssa siinä projektivaiheessa. Ja tämähän nyt kuulosti ihan joltain kuivausrummulta tehtaalta. Niin, niin. Se, siihen, niin kun miettii tämän päivän perus hot hatseja, niin, niin siellähän on aina ne paukkuohjelmat tai tehtaaltakin ne kuulostaa jo jokseenkin niin kuin hot hatsilta, Juu. miten sen niin ajattelee tänä Juu. päivänä. Niin, niin tässä ei ollut kyllä panostettu siihen niin pätkän vertaan, että se oli ihan kiva, että jotain ääntä ja sai tästä autosta. Toki realiteetit huomioon ottaen, että kolmemukinen auto, että mitä mm. se äänimaailma nyt voi olla, kyllä ihan mielenkiintoinen. Eniten kysytty kysymys, että mitä on tehty tekniikalle, mitä tullaan tekemään tekniikalle. Ja sen jälkeen ehkä tulee, että miksi ei ole numeroita noissa numeroloppupohjissa. Nämä on kysymyksiä, mutta siihen joutuu yleensä vastaamaan vaan, että kilpailussahan ne numerot jää tai tälle ei vielä kilpailtu. Tullaan siihen, että sisusta ja ulkokuori ja kaikki on niin tietyn tyylistä ja sointuu niin, että saisi tuohon tekniikkaan vielä vähän lisää paukkua. Sitten tämän verran tuore auto ja tuore tekniikka, niin koko aika niin tulee uutta osaa ja uusia niin viritysmahdollisuuksia. Että kyllähän niin tuon kokoisesta koneesta niin yllättävän suuria tehomääriä jo niin Euroopassa ja Japanissa otetaan, että pitkälti yli 400 lähes 500. Ja vaatii jo aika syvät taskut siinä kohtaa, että käytännössä sun tarvii 5000 euron moottorin ohjaus hommata. Okay, ja sitten niin lähdetään sitä hommaa siitä niin viemään eteenpäin. Joo. Ne niin kuin kolmen, kolmen puolen sitä hujakoille pääsee silleen niin vielä kohtuu pienellä asioituksella. Se voi olla ehkä semmoinen niin realistinen numero, mikä sitten tämän kanssa meni sille lähiaikoina. Toi sarja, kun on maalattu, mm. niin siihen on haettu noi Kyllä. vähän niin kuin muoviluukit. Kyllä. Ja nehän ei ole niin kuin tolle sarjalle, niin kuin, että ne ei tuu tollasena, vaan ei, se on... Niin kuin... Eli näihin on... Eli maalarina on näissä niin kuin levikkeissä ja näissä niin kuin korisarjan osissa ollut täältä Turun oma poika. Nipanderi, just se muovikaariluukki oli niinku se iso osa sitä. Ja sama toi kulmikkuus noissa pyörän kaarissa. Joo. 
Ja siis olisi ihan toinen, jos se olisi koko valkoinen, niin mm. se olisi ihan toinen. Kyllä. Ja jopa se, että jos se olisi kiiltävä musta, niin mä olisin semmoisenkin version ja en tykännyt yhtään. Joo. Siinä renderissä toi värien asettaa, niin kuin kuinka tämä musta linja meni, niin oli hyvin erilainen. Että siinä esimerkiksi koko tämä helma oli tämmöinen musta. Niin, niin tota, siinä kohtaa, kun oltiin hallilla talvella ja speksattiin vähän vannekokoa, eli Junnu tuli hallille pyörä, tässä oli just hakenut itselleen ssr vanteet ja ne oli vähän niinku sen kokoiset, että niitä voisi koittaa. Junnu sitten sanoi, että hei, pitäisikö se mennä se väri kumminkin niin kuin noin. Ja Junnu, vanhempana valtionmiehenä ja pitkän linjan harrastajana, me tiedetään, että äijällä on hyvin silmää, niin, niin kyllä mä kuuntelen neuvoa siinä kohtaa. Junnuhan on sitten onnettu, että se on hierannut korilinjoja niin kuin hyvin on. pitkään Joo. ja tehnyt sellaisia juttuja paljon, mitä hyvin moni ei huomaa. Ja se on sillä, että hei, huomaatko tossa jotain? Kyllä. Ja sitten oot sillä, että no itse asiassa. Saata huomata, Junnul terveisiä, tuppa käymään. Ne, ketkä Junnun tuntee, niin tietää, että sieltä kanssa juttu lähtee. Ja että me kolme neljä tuntia speksattiin sen siinä Himon studiolla eri juttuja autoista. Ja sitten se kysyi, että onko miettinyt, että minkälainen teippa on. Mä, no, mä yleensä vedän kaikki aika överiksi. Mä ajattelin, että mä vedän ihan koko valkoisena. Mä en lähde mitään kikkailla. Tuo setki on itse asiassa aika rajuttu, ihan valkoinen auto. Mm. Ei, ei, ei. Kyllä se tarvii teippauksia. Lopputuloksessakin näkyy, että siinä on sitä niin vanhaa toyota henkeä. Mm. Et kun on moderni auto, mutta sitten on kuulemikka noin kaarilinjat. Ja... No VRC-homologaatioauto, mikä on niin harvinainen tänä päivänä, niin tuodaan sitä vanhaa uuteen pakettiin. Loko tuo oven alareunaan, koska tota... On kuitenkin niin spesiaali kampe kyseessä ja, ja sit, niin kuin juteltiinkin sillä lailla, että äijä on dikkailu meiningistä ja me dikkaillaan äijä meiningistä tosi paljon. Reiskarhommista tuttu, että ilmeisesti kaikki oli toisen puolella pelikuva. Joo, ja sekin oli vähän silleen, että se vasti suunnittelu pöydällä sit niin kuin loppuvaiheessa tuli niin kuin ajateltu, että näinhän se on tehtävä. Ja oikeastaan tuo äijän niin logosta se lähtikin liikenteeseen, että kun me oltiin siinä tämän tota, graafisen suunnittelijan kanssa, joka kautta nämä tota, Luola ja Kreative, nämä teipit tulosti, niin, niin tota, mietittiin, että noi, ei kyllä nuo teidän logot ei voi olla oikein päin tällä puolella. Sinänsä ei niin kuin, Japski-autoihin ole mikään erikoinen juttu, sehän on niin kuin, ihan peruskaava, että se on peilikuva sit toisella puolella. Mm. Teipit, teipit on yllättäen aika hassun näköiset, jos niitä alkaa kääntää ympäri, niin esimerkiksi Trikki-hommista varsin tuttu, tuttu juttu, että on peilikuva toisella puolella. Moni on, että pitääkö niitä tarroja laittaa ja no, onko itse maksanut tarvat siihen kylkeen. Se on aina sitä läpäheittoja. Mutta moni on myös kysellä, että, niinku, että no, minkä verran on sponssiosia ja tämmöistä näin. Niin, mm. niin varmaan niinku, omaa pussia olisi pystynyt säästämään siinä kohtaa, mutta mulla on ainakin itsellä ollut se ajatus, että jos joku firma haluaa tulla tarjoamaan jotain yhteistyökumppanuutta, niin, niin siinä kohtaa mä saatan olla, että niinku, sieltä päin se pitää tulla mun mielestä niinku, se aloite. Ja sitten katsotaan, että minkälainen tuote kyseessä, että käyttäisinkö mä sitä muutenkin. Mm, että niinku tässäkin esimerkiksi niinku sitten PC Racing Finlandi on mukana, että heidän kautta sai tuon PR-alustan tähän, joka just niinku sattumoisin samoihin aikoihin oli niinku kehitteillä, että se sitten niinku valmistui ja tuli hyvällä aikataululla, että Pattikselle sinne iso kiitos maahantuonnin puolelle, että niinku järkkäs se tosi hyvällä palvelulla, että se on niinku ihan niinku todella hienosti sujunut se yhteistyö. Pattishan nyt on pitkän linjan harrastaja itsekin. Kyllä, niin. kyllä. Helppo sitten sen, semmoisen henkilön kanssa niin kuin, tehdä yhteistyötä. Ja toki just Martelius oli mukana, että he sai siitä sitten putkesta jigitsun muuta, että kun pystyy sitten samaa putkea ja tuota kätpäkkiä myymään muualle. Että nämä on semmoisia, niin että se pitää vähän molempia osapuolia totta kyllä. kai hyödyttää. Joo, joo. Jonkun verran on nyt noiden niin kuin, muiden suomalaisten GR-omistajien kanssa tekemistä. Meillä on niin WhatsApp-ryhmä ja oli tuossa Latvalan rallimuseo tänä kesänä yksi miittinki. Meitä oli siellä niin kuin, vähän reilu 10 autoa, Joo. mutta meillä on tuossa WhatsApp-ryhmässä joku vähän reilu 15 ja tasaisen tahtiin tulee jengi lisää. Et onhan näitä, niin kuin, mikähän oli viimeisin luku, mitä ne heitti, että olisiko näitä niin kuin, päälle 50 ollut rekisteröitynyt Suomeen. Aika paljon mun mielestä niin kuin, markkinaan kokoon verrattuna. Et muissa maissahan nämä on niinku paljon enemmän kiven alla, mutta totta kai mm. kun on sitä suomalaista niinku taustaa tällä autolla Juu. ja Toyota kansaa muutenkin, niin, niin tota, tänne niitä on sitten varmaan vähän enemmän roudattu. Kenelle se meni se Daiko Saito rakentamaan? Öö, se meni Toyota se meni, Katsu Racingin. Menikö se Kalle? Se meni Katsutalle se ja Kalle Katsutalle. otti Supraan. Just näin. Et vihdoin kun tämä on valmis, ja. kaikki on tehty, 
niin sitten sillä tavalla, että Instagram voi pamahtaa, että joo, et, et to, toys are coming to Finland, <laughs> joo. Et, mitä, <laughs> joo, mitä siis Suomessa tapahtuu? Kyllä, kun niin moni on niinku heittänyt herjalla, no ei varmaan tule toista ikinä Suomessa vastaan, no itse asiassa. <laughs> itse Mä niinkin täsmäsi. Kyllä, mutta... Mut ei. Peli. Niin ja niin. siis, joo, kyllä, ja sekin, että kun moni kysyy, no onko näitä paljon Euroopassa tälleen. Euroopassa on niinku tällä hetkellä valmiita autoja tämän lisäksi. No justiin se katsotaan vehjen nytten ja sitten Briteissä on Fansportilla yksi, mutta sekin on niin täyskilpuri. Mutta katupele ei, ei vielä mun käsittääkseni ole, että pari on tulossa. Esimerkiksi Autofinessä tulee yksi niin niiden oma demo-auto. Okay. Hmm. Oikeastaan yllättynyt, miten vähän näitä on tehty. Ehkä iso syy siihen on, että jenkkeihin näitä ei ole viety. Muutenhan näitä Joo. olisi semmos 50 rivissä. Kyllä, aivan. Niin itse asiassa Totta. äijähän sai tätä Superstreetin tonne. Joo, niin Peatura, Kyllä. Ja siellähän moni oli sillä, että, että, että miksi näitä ei tule jenkkeihin. Joo, kyllä mä oon sitä... Jenkkiraukat joutuu taas kärsiä. Siitä on tosi paljon kuullut, että hitta kun näitä ei tule jenkkeihin ja tälleen. No he saa sen korollaan todennäköisesti tässä tulevina vuosina. Mutta hieno nähdä, että Toyotakin niinku yrittää tulla takaisin Juu. näihin gameihin. Kyllä. Tääkin on semmoinen auto Toyota, että eihän ne euroa voittoa tällä. Paljon käsintyönä ja paljon semmoisia juttuja, missä ei ole taloudellisesti mitään järkeä, mutta tehdään vaan, koska se on hyvä auto. Ja onhan se rahahan kiertää toivotalle jotain muuta kautta, mm. kun se lisää sitten sitä niin kuin brändiä kohtaan tulevaa kiinnostusta ja arvostusta ja ehkä sitä kauppaa muista malleista. Sä sanoit siitä, että näitä on paljon niin kuin, että tämän henkisiä niin kuin katuautoja ei ole. Ei ole hirveästi. Ja tota, sanoit, että on enemmän niin kuin rata, ratahenkistä, eli se on tosi ajettava auto jo lähtöjä, mm. ja sulla on jonkun näköinen muutama sadan kilsan fiilis, että mikä se oli niin kuin jo Vakin. tehtaalta. Mm. Mutta mitä nyt niin kuin muutosten jälkeen, niin miten ajettavuus? Mm. Eli kysymys, että oletko mennyt pilassa niin, vai että... onko, onko se edelleen hyvä? Niin. Tota, no siis... Se, että onko se hyvä ja onko se mukava, on kaksi eri asiaa. <laughs> Kyllä. Ja mukavahan se ei missään nimessä ole, mutta mun mielestä harrasteauton ei tarvitsekaan olla, Juu. koska se on niinku aika vähäistä kumminkin se ajo, sit vaikka nyt on tullut laittu enemmän kuin ajatteli. Että, no nyt itse asiassa niin kun tulevana, nyt tänä viikonloppuna olisi lähtökohtaisesti tarkoitus käydä radalla nyt ekan kerran kokeilemaan. Siinä itse asiassa myös kysymys, mitä on tosi paljon kysytty, että onko käynyt radalla ja mikä niin. rata? Ahvenista. Jaha, sieltä meidän mies tulee. Okei. Okay. Sehän on semmoinen Se aloitteleva on... lähtö. Kyllä, eikö se ole paras? <laughs> on, on. Joo. Joo. Ei, ei tiedäks pääse rataan kaitet kauas, kun on kaiteet. Kyllä, <laughs> helppo raapia auto takas sieltä. Mutta se on tosiaan, kun se on itse vähän meillä kotoisin ja se on muutaman minuutin ajomatkan päässä. Jälkeen on odotettu, miten tämä niinku radalla menee, koska paljonhan nämä niinku vakio kuntosana ajetaan radalla. Ja Joo. moni antaa palautetta ja mitä itsekin on mutkapätkällä ajanut vakiona ja tämmöisenä, että se pidon määrä on todella hyvä. Ja niinku Siihen tämä on niinku mutkapätkille niin, käypä auto. Joo. Rengas koko on räjäytetty aika maksimiin ja oikeastaan aika overkillikin, että ei ikinä pitäisi olla noin isot radalle. Rengas on 29530. Okei. Okay. Eli, Eli square setup. Kyllä. kyllä. Joo. Eli niinku on niin isot renkaat, että on varmaan jo niinku haitaks alkaa olla. Mielenkiintoinen nähdä, että kuinka se niinku radalla sitten tuppaa menee. Mutkapätkällä ainakin oli jo tosi niin kuin, oli hymykorvissa, että kun pääsi ajelee, että pieniä tviikkejä oikeastaan siinä tarvitsisi tehdä. Mut niin kuin, mitä puhutaan muuten niin auton ajettavuudesta, niin, niin matka on hyvä auto. Et jos on vain niin motorikin siistissä kunnossa, varsinkin Puolassa oli niin ihanat moottorit, että ei ikinä ajanutkaan niin hyvillä moottoriteillä. Todella hieno niin kuin vetää, mutta sitten kun tullaan kaupunkeihin, keskustoihin, varsinkin semmoisiin kaupunkeihin, mitä ei itse ole tuttuja, niin sit siellä on ne tietyä maat ja ne omat juttuunsa, niin Kyllä siinä on, saa aika hereillä olla. Niin kuin autolla mun mielestä se ei haittaa sinänsä. Niin, Et, kyllä. Että, tuota, Lähdetään liikkeellekin vähän eri mentaliteetin. Kyllä, kyllä. Ja on ollut aikaisemmin matalia autoja. Et nyt on ollut muutama viime projektiauto niin ilma-alustalla. Halusin, että tähän autoon laitetaan ihan vaan koili. Että, tuota, se sopii paremmin tämän tyyliin. Plus, että siinä on kumminkin sitä henkeä ja jotenkin Juu. sitä meininkiä Joo, eri jo. tavalla. Autossa on paljon sellaisia juttuja, mitä ei varmaan nyt heitä ihan kattaa, mutta äijältähän voi aina sit, aina IG-sä mennä pommittaa, että missä numero, numerolaput ja ootko käynyt radalla. Totta ja kai, paljonko, tervetuloa mun direktiin. Paljonko tehoa. <laughs> tehoa <laughs> näin. No sanotaan tässä kohtaa äijä, iso kiitos. Kiitos että, teille. Kiitos. Että, tuota, ensinnäkin sä et ole tehnyt tuon auton, koska 
kaikille ei riitä missään nimessä niin pokka. Sitten toinen, että se on täällä. Kolmas, että saatiin esitellä se ja saatiin tota, äijä todennäköisesti korkkaamaan tämä meidän autofeature. No niin. Tupe homma. Kiitos Japalle. Kiitos, kiitos, kiitos teille. Kiitos. Tämä oli myös kunnia meikäläiselle, että pääsee justin yes. korkkaamaan tämä homma. Ja mielenkiintoista nähdä, kuinka homma lähtee etenemään. Niinpä. Että kuinka monta tykkää, että saadaan saadaanko kolme vai, vai viisi vai kymmenen? Kyllä, kyllä. Ehkä saadaan muuten vain. Kyllä tulee. Laitetaan englanti subtitle, niin jenkit saa katsoa, että millä sinä olet. No niin, se oli sellainen pätkä. Se oli vähän pitkä, mutta toisaalta siinä oli paljon asiaa juteltavana. Ja autohan oli kuitenkin tosi siisti ja pieteetillä tehty. Totta kai, koska Matiaksen prokkis. Mitä me toivottaisikin teiltä on se, että kommentoikaa, että mitä te haluatte nähdä. Että haluatko te jatkossa nähdä esimerkiksi enemmän meidän tota, konvoikalustosta juttuja. Eli näistä vehkeistä, meidän Henkko-projekteista tai sitten yleensä tilasta, tai mistä tahansa autoharrastukseen liittyvästä. Ja heitetään pikku porkkana tähän perään. Eli kun meillä on kuitenkin tämä shoppi olemassa, missä on autoharrastaja ystävällisiä tuotteita, niin kommentoineiden kesken heitetään kolme tuotepakettia jakoon. Eli teillä on viikko aikaa kommentoida, mitä te haluatte nähdä täällä kanavalla, niin laitetaan tuotetta tulee. Autoyhteisö kiittää. Kiitoksia.